，什么事啊？慌慌张张的。陈妃娘娘刚刚小产了，怎么会这样？陈妃娘娘一口咬定，说是有人加害，要用御赐宝剑找害她小产的人报仇。母亲已调动宫中侍卫，抓了好多人。这几日，和关雎宫有关的人都要被带出问话。难道有人想要借刀杀人？糟了，苏妈，你帮我把福林带走。福林，福林，福林，快起来！苏妈，不要让任何人发现福林。福林，你听话，额娘很快就会去接你的。啊，我不走，我不走。听话，苏妈，一定要把福林交给多尔衮，听到了吗？知道你在说什么？你别装了，这风筝上面有海兰花的花毒，以前就是有这种毒，害我差点花胎。记起了以前的事情，那你就应该记得，当初你为卓林哥哥寻死，是我用双手抓住了你的匕首。这把宝剑，我曾经求过皇上，用它来救你。现在姐姐手握宝剑，却要要玉儿的命。有了百口，那就随姐姐的愿，先斩后奏，杀了我吧。秦王多尔衮马上就要来了，你们谁敢对本宫无礼？哥哥，哥哥，从鬼门关走了一遭，我终于出来了。哥哥清者自清，吉人自有天相。初心即对擦花毒在风筝上，要害海兰珠和福林的人，我要好好谢谢他。玉儿，你找我有事吗？海兰珠请我去走了一趟，他说有要事相告。他问我。想不想知道，是谁要逼死他，是谁害得他滑胎？你想说谁呀、啊？这里只有我们姑侄俩，姑姑就不要装糊涂了。福林的风筝谁碰过？是谁下的毒？玉儿心里很清楚。你不会想说那个人是我吧？从海兰珠醒来的第一天起，你从来都没有想过要放过她，不是吗？姑姑这么聪明，也应该想到，只要皇上一回来，海兰珠一定会向皇上告状。皇上有多疼爱海兰珠，我想姑姑很清楚的。血口喷人，玉儿，我不相信你会变成这样，都是跟姑姑学的。
陈妃娘娘。哥哥，哥哥不好了，陈妃娘娘突然吐血升天了。这是怎么死的？告诉我！你操控了这一切，你根本不需要我的保护。多尔衮，你还记得你曾经为我许下的诺言吗？一生为我。倾力而战。再等个五年、十年、二十年，朕都会等下去的。兰儿，你听见吗？你听见朕说话吗？兰儿，你听见朕说话吗？兰儿，你回朕一句、啊。兰儿，你听见朕说话吗？你起来，兰儿。兰儿。老人，你起来，你回答朕啊！恶血未清，旧伤复发而暴毙，御医可以作证。你以为朕不知道你们的手段？朕出征之前，就连尚方宝剑都赐给他，你们居然还是把他给害死了。我没有，皇上如果不信臣妾，臣妾愿一死以示清白。朕今天一定要替兰儿报仇。如果找不到凶手，你们谁也别想活着离开这里。皇上，臣妾知道。皇后与庄妃去看过陈妃，然后双方大吵一架，陈妃还拔剑要杀了庄妃，还有皇后娘娘，他们之前因为乌雅的事情，也曾和陈妃起过冲突。是吗？一定是他们干的。皇上，皇后娘娘怕陈妃夺了她的皇后之位。
，还有庄妃，她陈妃生了孩子之后，夺了福临的宠爱，所以两个人先下手为强，联合一起对付陈妃啊！真的是你们，皇上，明明原相信贵妃娘娘信口雌黄，也不相信事实的真相吗？那你就杀了我们，就让天下的百姓看看，大清国有一个怎样不忧的皇上！你敢吓唬朕？皇上，不要！皇上，不要！不要啊！不要啊！皇上，我求求你了！皇上，皇上不要！皇上，不要啊！不要！皇上，放手！皇上，你就算是杀了我们，姐姐也不会醒过来啊！放手！皇上。皇上的伤只是皮外伤，可是脉悬如骨，气滞于胸，可能是中风了。中风会有生命危险的。如果找御医来医治，救活了皇上，岂不是要了咱们的命吗？那我们也不能置他于不顾啊！我们又能瞒多久呢？皇上已是三刻醒不过来，现在八旗新贵和朝廷大员都出征去了。四嫂，别太担心，我们一定会有办法的。但愿如此。那么钟呢？出事之后就没见过他。我去找他，你们看着皇上。我们七大福晋陪葬，当时要不是我狠下心，一刀杀了他，我现在早就死了。我好不容易死里逃生，谁知道这个皇太极跟那个林丹还是一个德行。我受够这些臭男人了！哎，你不能走，你不能丢下不过儿啊！傻孩子，额娘连自己的命都保不住了，还怎么带你走啊？那就不要走了。我们大家一起互相照应，才是唯一的活路。我保证，一定不让皇上再伤害咱们的孩子了。宝姑儿回去
，姐姐，你就这么走了，留下我们几个面对皇上，恐怕只有死路一条了。玉儿不怕死，但孩子们是无辜的呀。醒过来，就想起了海兰珠，她要杀我，幸亏被纳木中及时出手制服了她。我跟纳木中商量过，眼下我们只有一个办法。哎，姑姑，姑玉儿，你听姑姑说，对不起啊，对不起。当年因为深爱着皇上，皇上要姑姑做的是对的，是错的，姑姑都去做。其中一样，姑姑一直后悔至今。就是把你第一个孩子给杀死了，啊！对不起，对不起，玉儿。当年他以为你去了军营里面，跟多尔衮你们，你们一起，他觉得你腹中的骨肉不是他的，他要暗地里把你的孩子给杀了。我的孩子是皇上的，他怎么可以杀死自己的亲生骨肉呢？你看现在的他。竟然为了一个死去的女人，要我们的孩子陪葬啊！她就是这个样子，这么的自私，是个只顾自己的人。孩子，我苦逼的孩子，你怎么能有一个这么狠心的阿妈？我真是瞎了眼，张兄弟，我做错了什么？别伤心，现在最重要的是要保住福灵，所以你一定要振作起来，帮我们这一次。放心吧，老天一定会还你一个孩子。我听说皇太极已经疯了，大叫大嚷说要杀光后宫所有的人。是。只要你愿意，我可以带走你和福林，还有我的女儿，我们一起远走高飞，去个皇太极找不到的地方，好好过日子。你要是带我一走，你就再也不能做爱新觉罗的子孙了。我不在乎，我只要你们能好好的活着。不，我不能再让你冒险了。我必须告诉他真相，否则他一定不会放过我跟孩子们的。真相？十四爷，这本王奉旨入宫护驾，你给我让开！放心吧，我不会有事的
皇上。谁让你进来的？谁让你进来的？给朕出去！给朕出去！皇上身体不好，就不要动怒了。是谁杀了兰儿的？到底是谁杀了兰儿的？姐姐是谁杀死的？皇上看了这封信，就明白了。当皇上看到这封信的时候，已经是三个月后福临的生辰。如一切顺利的话，相信此时的皇上已经众叛亲离。皇上所爱的和不爱的女人，都已经在兰儿的计划下，一一离皇上而去。娘娘恶血未清，饮食必须清淡。太咸太甜都不能吃，浓茶也不能喝。我若吃了又如何？随时恶血攻心，中风暴毙。皇上害死了兰儿此生最爱的男人，兰儿此生再也无法面对自己与皇上。兰儿别无他法，只好杀死皇上最爱的女人，让皇上一场失去最爱之痛，也替皇上和兰儿。像卓林书记，皇上的错爱，兰儿只能来生再报。带走你自己，兰儿，兰儿，姐姐用自己的死，让你感受卓林哥哥万箭穿心的痛。他每走一步，就要你误杀你身边所有的人来替卓林报仇。你伤害了你身边所有的人，同样，他也用同样的办法来报复你。你闭嘴。出去！你出去！庄妃娘娘吉祥，皇上有命，命九阿哥即刻进宫。什么？不去，我不去。孩子，额娘，我不去。福临，福临，额娘，福临。
醒就把福林给带走了。哎呀，那我们所有的人不是要给海兰珠陪葬了吗？哎呦，完了完了，早知道这样不听雨儿的了，留在这里不是等死吗？别慌，皇上真想要我们的命，你我还可以坐在这里吗？那他带走福林做什么？难道他是为了对付玉儿？也好啊，反正玉儿说了，他要承担所有的责任的，那就让他好人做到底了。公公，麻烦帮我通报皇上，庄妃求见。庄妃娘娘。皇上不见，那福林呢？皇上有令，谁都不许见见我为止。好了，别吃了。嗯，乖儿子，你跟额娘说，皇阿玛带你去射箭的时候，有没有教过福林啊？有啊，皇阿玛有教他，可是福林老是学不会，每次射箭都输给我。笨，是吗？哎呦，我的乖儿子真棒！那你今后是不是要在皇阿玛面前好好表现表现啊？皇阿玛没射几箭就累了，就要回去休息了。我怎么表现呀？你是说，你皇阿玛的身体比以前更差了？好像是啊。怎么样，有消息了吗？去年告诉我就爱个不爱吃牛肉的小太监，没过多久就被皇上换了。自从那次，我就再也打听不到关于九阿哥的消息了。三年了，额娘都没有照顾过你，是额娘对不起你。连现在你爱吃什么不爱吃什么。额娘都不知道，这三年来，哥哥每天都去跪求皇上。可为什么皇上这么狠心，就是不让你见九阿哥呢？快快快！阿南人，你去看看。是
解了。滚！都给我滚！我都给朕出去！不要管朕！皇后娘娘，庄妃娘娘，皇上有请。福临参见皇上。来了，坐吧。三年了，你还是没有变。但朕却老了。如果换了是哲哲，或者是其他人，听到朕这么说，他们一定会说一些好听的话。为什么你总是跟别人不一样啊？玉儿不想说违心的话。告诉朕，朕还是不是当年你心中仰慕的大英雄？皇上要听真话。说吧。皇上一直是征服天下的大英雄。只是玉儿，已不再是当年那个玉儿了。那多尔衮呢？你觉得多尔衮将来也会跟朕一样，是个威震天下的大英雄？多尔衮英勇善战。这三年里，他帮皇上打了无数的胜仗。他永远是大清，还有皇上的勇士。好，朕要你永远记住这句话。来人。把九阿哥带上来，福林，她是你的额娘。福林，你长这么大了，快让额娘抱抱。是额娘啊，我等了你三年了，快，快叫我一声额娘啊！福林不用怕，喊一声额娘吗？福林，小喜子，奴才在，把九阿哥送回去吧。我不走，我不走。福林不用怕，皇阿玛不会离开你的，啊！快去吧，加哥，走吧。福林，福林，福林，皇上。
三年了，朕一直不见你，你知道为什么吗？皇上的心思，育儿愚钝，无法体会。没事。你以后就会明白的。朕还要告诉你一件事：福临他得了一种怪病。什么病？他这个病，恐怕需要他和你要花一辈子的时间，去了解怎么帮他根治。皇上。皇后娘娘，皇上有请。安那日，你不用去了。是。小喜子，皇上怎么能不见我和博果儿呢？一定是你搞错了，再去给我问问。这。臣妾参见皇上。皇上的身体还好吗？朕好不了了。怎么会？皇上鸿福齐天。朕叫你来，不是听你说这些的。朕只想好好的看看你。你的美丽，跟雨儿、跟海兰珠比起来，有过之而无不及。你想不想知道，朕为什么就不能像喜欢海兰珠那样喜欢你呢？因为臣妾不能为皇上生阿哥。这不是真正的原因。玉儿就像朕的对手一样，他每下一步棋，朕都像在赌一局。朕真的很想知道，最后是他赢还是朕赢？像朕的镜子，看到你，就好像看到朕自己。只可惜，朕却无法打从心底喜欢这样的自己。那海兰珠，就像镜中的一朵花，皇上永远都抓不到她的心，却把心都交给了她。
。可皇上何曾知道，皇上也是臣妾心中的一朵花。有我在，你和福林都不会有事的。多尔衮，我听说，皇上他终于肯见你了。是，皇上不但肯见我了，还让我见了福林。这三年来，我第一次见福林，他看我的眼神，充满着恐惧。我知道。我这三年以来，都没有尽到做额娘的职责，亏欠他的太多了。别难过了，没事的。皇上既然让你见了福林，你以后会有更多的时间陪他的，你们母子的感情会慢慢好起来的。真的吗？相信我。可是皇上，皇上说福林得了病。什么？他这个病，恐怕需要他额娘花上一辈子的时间，去了解怎么帮他根治。难道皇上他？朕累了，想休息，你退下吧。亲王豪格和瑞亲王多尔衮两派势力的争斗最为激烈，大清也面临一场政治和军事的危机。去劝多尔衮拥立福林继承皇位，这怎么行啊？论长幼，论军功，福林根本就没有本事。我觉得还是能者居之。那你觉得豪格跟代善他们会服多尔衮吗？那其他阿哥呢？现在几个孩子之中，除了你的孩子，多尔衮还会服谁？你心知肚明。多尔衮跟豪格之间的恩怨，谁一登上帝位？都不会放过谁。你真的想看见他们两败俱伤，伤了大清的根基吗？我知道你约我来，是要跟我说什么事。既然你知道，那我就直说了。现在的情况，你确实胜豪哥一筹。可是为了大清的未来，我别无选择。我和姑姑商量过了。
如果你愿意，我们封你为摄政王。若是我不愿意呢？其实，我倒真希望你不愿意。不过，我更不愿意看到你成为霸气分裂、大清无法入关的罪人。你的决定，我尊重你。你觉得多尔衮会动摇吗？我不知道。我不想勉强他。玉儿，过去三年，你知道为什么先帝这样对你吗？因为海兰珠吧。他虽然最爱的是海兰珠，可最信任、最不想失去的就是你。你永远是他心目中的小福星。他真的相信。你能母仪天下，皇上生前控制不了多尔衮，死后更怕多尔衮称帝，而他心中，只有你能牵制多尔衮，确保他不但不抢皇位，还能辅助他的下一代稳定大清江山。先帝的计划总是这么周全。其实，我很羡慕你们两姐妹。先帝把心交给了海兰珠，江山就交给你，姑姑。其实皇上至今最信任的人不是我，是你。这辈子很多东西都不是我想要的，可却是我必须承担。去叫太医，是不碍事。主子，去把哀家的魂童丹拿来。主子，这个东西会吃坏人的，你还是别吃了。什么是魂童丹？是娘娘以前吃的偏方补肾的蜜丹，可是一直吃也没有怀上。别说了，去拿。姑姑，你现在已经是太后了，你为什么还要吃那些伤身子的药呢？虽然是伤身体。可是我已经适应了，不，你好不容易才平息了多尔衮跟豪格的纷争。今天是你儿子福临登基的大好日子，我一定要去看他。姑姑，福临不只是我一个人的儿子，他是我们的儿子。我都生不出儿子，福临是我的儿子，是他，是啊，好啊，好啊，那今天我更要去看，看我儿子怎么去登基，我才能不枉此生呢。都依你，安那日，去拿吧。是臣在，哀家封你为摄政王，和哀家辅佐新帝统领百官，直到皇上成年亲政为止。臣遵旨。多尔衮，哀家要你起誓。臣当天起誓，永远效忠两宫太后，匡扶皇上，鞠躬尽瘁，死而后已。吾皇万岁万万岁，太后千岁千千岁。
顺治十二年，在多尔衮的扶助下，大清顺利入关，统治中原。谢谢你，多尔衮。无缘无故的，谢我什么？我听苏麻说，福林最近很好学，爱和你学东西。<笑>谢谢你，弥补了我这个额娘无法给孩子的。嗯，虽说错过的那三年，让你和福林之间。隔了一道墙，但是后来，你为了救他，连命都不顾。我相信你对他的爱，福林他懂。他要是不懂，我就教会他懂。<笑>格格，王爷，及时将至。我们终于等到这一天了。只可惜，姑姑和多多都不在了多给你阿玛写信，方便的时候要多回来看看他啊、嗯。我知道，你十五叔英年早逝，你只在一出嫁，你阿玛就更孤单了。谢谢皇太后这些年对七七哥的照顾，额娘虽然不在了，但皇太后对七七哥视如亲女，这份恩情无以回报。只要你过得好。就是对我们最大的回报。快去吧。之后，一定要好好喝他几杯。这喝酒啊，肯定少不了你的份儿。<笑>不过现在正事未定，我哥哥呀，不一定有心情跟你喝酒。什么正事？哥哥这次来，把静儿也带来。他是想亲上加亲，可是我怕，怕皇上不依啊。嗯，这男大当婚，女大当嫁。皇上要是不听你的，我帮你教训他。<笑>太后急下，科尔沁亲王和靖格格已到京城，正在后花园茶叙。你先下去吧。这奴才告退。格格，你才走了一个女儿，很快就会迎来媳妇儿，这不也挺好的？好久没见过静儿了，不知道她长成什么模样。静格格从小就是美人胚子，现在也一定长成了大美人。皇上呀，一定喜欢。我们先去看看皇上吧。嗯。
太后吉祥。皇上怎么一直发抖啊？不舒服吗？你是谁？皇太后饶命啊！你这个小詹子胆子可真大，竟敢假扮皇上，不要脑袋了吗？皇太后饶命啊！奴才只是奉旨行事。那皇上呢？奴才不敢说。看来你是不想要脑袋了吧？奴才叩见皇太后，这是摄政王给皇太后的。哥哥，怎么了？皇上又溜出去玩了。哼，这个多尔衮，这皇上可真是道高一尺，魔高一丈。摄政王要怎么对付皇上？苏麻，替我办件事。王爷，久等了。好，太妃。王爷，你长期替大清把守边关，劳苦功高的，我们博果儿啊，对王爷可是敬重有加呀。哎，靖格格没有来啊，博果儿多次要求我，要留靖格格多住几天，这样好让他好好照顾靖格格。其实也没什么事，这次我带靖儿来，主要是想让他跟皇上多接触接触。皇太后驾到，妹妹见过姐姐，免礼，坐吧。哥哥这次进京就多待几天吧，也好跟妹妹在一起叙叙旧。那是当然了，妹妹。哥哥这次来啊，就是想喝上静儿和皇上的喜酒。哎呀，王爷，你也太性急了吧！这两个人的姻缘嘛，还是要看合不合眼缘。我们家静儿，从小跟皇上就青梅竹马，一见面就合得不得了，肯定能合。这小时候的事情哪好说呀？再说，这两个人现在见了面，说不定连对方是谁都不认识了呢。这个你就不用担心了。就算他们两个不熟悉，我和哥哥也会给他们安排一个很难忘的重逢的，是吧？哎，这你。奴才该死！把姐找回来。这儿子给额娘请安。额娘，嗯，你看起来好疲惫，怎么了？身体不舒服了吗？额娘没事。额娘只是演了一天的戏，累得很。这回又是演的哪出戏呀、啊？吴克善来了。我本来想撮合你和静哥哥在一起，没想到那个老狐狸眼光高得很。硬是要把他的宝贝女儿塞给皇上，哼！分明是没把我的儿子放在眼里，是吗？那靖哥哥见着皇上了吗？哪儿见得着啊？听说皇上这两天偷偷溜出宫去玩了，你跟他要好，他没有告诉你吗？他想一个人玩的开心，哪会告诉我呀？论
论资质，论文武，他哪一点比得上我的宝贝儿子？要不是那个该死的多尔衮迷恋大玉儿，暗地里支持福林，也许今天你的命运早就跟福林对调了。又在担心福林了。你别看福林平时不爱说话，可心呢，却像匹马。你不让马儿在草原上奔腾，只在这园子里踱步，那怎么行呢？就算是千里马，也难成大器。是啊，你最了解他，所以到现在，他对你啊，比对我还亲。奇，真奇！我阅人无数，从未见过像公子这样如此奇特之人呐。公子剑眉星目，出身必是大富大贵之家。看我这身绸衣，也知道我不是个穷光蛋吧？公子可是年幼丧父，手足不多，和母亲相依为命。那你继续说吧。公子虽然亲缘薄，可自小有福星保护。公子少年时候就像笼里养的鸟，任凭风吹雨打，自有福星为你遮挡。都伤不了你分毫。不过，快说，别吊人胃口。成也萧何，败也萧何。公子不甘心当笼中鸟，总想冲出笼去。那你说我飞得高，飞得远吗？公子一生不得自由。就算是摆脱了亲情权位，也注定为女子所误。唯有放下一切，才能逍遥余生，得享平静啊！胡说八道！我才不是贪图女色的昏君。总之，我不是好色之徒。哪有你这么说话不中听的？还想不想混饭吃？我只是实话实说。哎呀，公子今夜别往西走，也许可以避过你命里的祸水呀！江湖术士信口胡诌，公子不必在意嘛。哦，这时候城东有火龙舞，要不咱们去看看？火龙舞经常看，有什么好看的？那像是叫我别往西走，我偏要往西走，看看那祸水到底是何方神圣。走，糟了糟了，王爷的指示是要皇上往城东走，这可怎么办才好啊？皇，呃，公子，等等我。哎，小姐，好可爱啊！小唐，你看。你找什么呢，小姐？你看到附近有火龙舞吗？火龙舞，火龙舞在城东呢。城东？那这是什么地方？这儿啊，可是城西。火龙舞在城东，就是赶过去啊，也快结束了。哎呀，我真糊涂，城东城西都分不清楚，耽误了小姐的终生幸福。看不到火龙舞的确可惜，可是也不至于和我的终身幸福沾上关系吧。而且，在这儿逛逛也挺好玩的。多少钱？哦，三文钱。嗯，哎，你
我钱袋。这是你的钱袋？这当然是我的了。丫头，这就是我的钱袋。啊，我认得你啊，你是何家那个死丫头，还被你爹卖到胡同里做小贱人的是吧？不是，真的不是。这是不要脸的。这钱袋是我的，这钱袋是你的，就是我的。哎，你你叫他呀，走去吧你！啊？哎，干什么？把钱袋还给小姐。哟，来了个小子！哎哎呀嘿，你敢打我？不，我宰了你！哎哎呀，哎呀，滚！你敢打我？你等着！我回来找你的。多谢两位少侠出手相救，路见不平，拔刀相助，更何况是漂亮的姑娘。钱袋还你。这钱袋好像不是我的，全是石头，一定让人给掉包了。我去追。哎，人都跑远了，你上哪儿去找？就算把京城翻了，我得抓住那个毛贼。算了，钱财乃身外之物，难得元宵佳节，弄得在官府过都不好。对对对，还是这位姑娘说的对，犯不着为了小人浪费了良辰美景嘛。小女子姓吴，敢问公子高姓大名，方便日后拜谢。我。我我叫英俊，英俊，长得有那么英俊吗？你干嘛？对我的名字有意见啊？那你叫什么名字啊？我我叫林福，<笑>我家下人就叫林福。你，吴姑娘一定受惊吓了，要不我请你吃个饭，再送你回家去。不好意思啊，这里鱼龙混杂，你一个姑娘家，万一再碰上坏人怎么办？林兄弟，难得有缘相逢，也一起吃吧。好啊，走。嗯。哎，小姐。哎,哎，皇上和格格终于碰上了，我们在后面跟着就好了，别坏了他们的好事。哦，你赶紧回去复命报喜，我跟着两位主子就是了。干干干！我看林兄弟气度不凡，是奇人吧？家里是当官的吧？啊，也算吧。你呢，也是奇人？你家也当官的？不，实不相瞒，我家开窑子，我爹是保公，靠十三个婊子养着。窑子。宝宫、婊子，这些都是什么？都是讨口饭吃罢了。姑娘家还是不要知道比较好。来来来，我们再喝一杯。姑娘虽是女子，酒量倒是挺不错的。家父从小就教我喝酒，将来伺候夫君，筹做待客，也不致失礼。这是哪一门的闺女家教？你老爹要你嫁个大官，还怕你天天应付不过来吗？呃，我肚子疼，去趟茅房，你们聊聊啊。呃，林公子，好生眼熟，我们可是见过。应该不会吧？钱袋呢？什么钱袋？这什么？你这忘恩负义的东西，连我这份你都敢吃啊？黄大哥误会了，我是在帮你发大财。哼，你以为我黄大元是那两个笨蛋，鬼才信你的话呢？哎呀！
黄大哥，你可听说过“小财不出，大财不进”吗？嗯，你想想看，我用那姑娘的碎银请他们吃饭，跟他们混熟才好下手吗？一个是富家少爷，一个又是千金小姐，一只肥羊加上一头肥猪，够你宰了吃一年了。嗯，<笑>以后若有机会，我们可以常常出来相聚嘛。嗯。不好意思啊，让你们久等了。英公子是闹肚子了吗？去了好久。啊，没事没事。还以为你掉进茅坑了呢。<笑>林兄弟可真爱说笑，来干杯。<笑>我们再到哪儿去晃晃呢？啊，我们去看天灯吧。哎，快走快走。哎，走。那我们也去看天灯吧，好不好？啊、哦，嗯，好。走吧。这个英俊什么情况啊？怎么老妨碍人家好事？嗯、贤达开明，天下归公。情路顺利，开花结果。成人上人，富贵荣华，都写好了。吴姑娘，写的是什么啊？哎，不许看，一定是早日觅得如意郎君吧？你们呢？你不让看，我也不让看。那我也保密。臭美，那我们等一下看看谁放的灯最高吧。每年元宵节的时候，我家都在城中最高的地方放天灯，上千的天灯挤满天空，那才叫壮观呢。城中最高的地方，那不是皇宫里的城楼吗？难道你是贝勒爷？不不不，我只是在宫里当过小侍卫，自然看过宫里放天灯了。公子，夜深了，该回去了。啊，姑娘住哪？也顺道送你回去。我啊啊！哎，一一定是今天晚上吃多了。啊、你家住哪？要不然我们先送你回去吧。我们家，我家住城外。啊，那先到附近客栈休息一下吧。反正我还意犹未尽，想和大家秉烛夜谈呢。好主意，啊，哦，这就是客房了，比宫里的茅厕还小。不，我不是说过在宫里当过侍卫吗？宫里的茅房，自然上过了。<笑>老板说客栈都住满了。小的花了三倍的房费，才求得一位客官让出房间。公子，您就先将就一下吧。啊，有碗瓶遮头就不错了。我就睡隔壁的柴房，有事还生就过来了。好，退下吧。嗯。可是，这里就一张床，我们三个人怎么睡啊？当然是吴姑娘，你睡床上，我和英俊兄睡地上了。可是，英俊哥的肚子不是不舒服吗？被子只有一床，吴姑娘真体贴。哎呦，肚子又疼了。你别装病占人便宜，男女授受,受不亲，难道你要和吴姑娘同床吗？有了。这叫划清界限，吴姑娘可安了吧？英俊哥真是君子。<笑>那林公子呢？林公子更君子，他当然睡地上了。哼<笑>。
去倒碗水过来吧，干嘛、啊？把水搁在你我之间，我让你睡床上，划清界限。你还真够婆妈的。哼，不倒拉倒。哎，不，啊是，我我这就去倒。你一个大男人擦什么香粉啊？胡说，肯定是吴姑娘的。你离我远一点，别碰我，小心这碗水。男人碰男人又怎么了？我，我只是睡觉的时候喜欢跟人打架，又打又踢的，我怕伤着你，替你的小命着想罢了。<笑>你跟人打架呀、啊？是你打赢了还是谁打赢了？当然是我赢了，我可是身经百战的。哼，吹牛吧！你跟谁打呀、啊？我家那十三个木夜叉，<笑>他们老欺负我，可我也不是省油的灯。那你爹呢？他不管你吗？他说我是赔本货，光吃米饭不赚钱，把我养胖了，都是便宜了婆家。哎，你爹糊涂了吧？你又不入赘。<笑>别提我了，你呢？你爹老婆多吗？嗯，多，非常多，多的连他都不知道谁是谁了。哼，男人都是这样，见一个爱一个，喜新厌旧的。切，还说什么秉烛夜谈，都建出宫去了。是一个名叫英俊，长得也有点英俊的男人，我这是怎么了？你可算清楚了，别弄错了。嗯、我看看啊，这个林福梳洗半天了，比姑娘还婆妈了。三个人挤在一起，夜谈不成，反而倒头就睡了。五姑娘累坏了，我和林公子倒是聊了一夜的话。你们都聊了些什么？男人嘛，聊的当然是女人了。林公子说，将来娶老婆就要像吴姑娘一样，温柔贤淑，貌美如花。你们
，怎么拿人家开玩笑？我们说的可都是真的。林公子还问我，觉得吴姑娘是否有婆家，想去你家提亲呢。哎，君子不夺人所好，我只好忍痛让爱了。你让爱，不然呢？你们俩在聊什么呢？啊？秘密，我和吴姑娘的秘密。嗯。吴姑娘，切，真是莫名其妙，我才不想知道呢。这么巧啊！啊，嗯，啊，瞧瞧瞧！哎，这是你朋友啊？他是我堂弟。对对对。哦，怪不得长得有点像呢，原来也是林公子。那就管我叫二弟吧。嗯，大哥你运气真好，每次出门都认识新朋友。啊，给你介绍一下，英俊兄，吴姑娘。林公子有礼了。林父的兄弟就是我的兄弟。请英俊兄多多关照啊！昨夜没尽兴，今天玩个痛快，去哪儿？赌房。